Karibu, karibu nikushukuru sana kwa mdako wa thamani na kutufatilia channel tena Baragum Live. Mimi naitwa Albert Kila niko na Vida Roy. Uh, safari mpaka hapo sana kamili ndio tutafika tamati. Na sasa ni saa wa kuangazia uh, mwitikio mwitikio wa vijana katika uchumi wa viwanda. Tunazungumza uchumi wa viwanda mtazamaji, tunazungumza ni maono na mikakati ya serikali ya mwaka tano kwamba tuende katika Tanzania viwanda. Makatokeo tumeona tunazungumza leo inakuwa tu ni jana ambapo Tanzania inatajwa kuingia kwenye uchumi wa kati. Tunapozungumza uchumi wa kati utaona na magani nafasi ya viwanda inatupeleka hapo. Atakaye kukuwa na fafanua yote haya tunaye George Mwarusamba. Yeye ni mwamasishaji rika kutoka Kulilinga lakini pia anatasi, kuna taasisi ambayo inafanya kazi ya kuhakikisha kwamba vijana wanafikia maono yao na mtazamo wao. Tutafunguza hapa ni kesi gani vijana mkoa ni Iringa wamejezwa kuwekeza na kuanzisha viwanda vidogo vidogo ambao vinapelekea kupata mahitaji yao. Lakini je, ni namna gani pia yamesisimua uchumi katika mji wa Iringa lakini pia ni namna gani wanapata kipato kwa watu mmoja mmoja. Je, mikopo ya wanaoipata wanaitumia namna gani kuhakikisha kwamba inaleta tija katika maendeleo yao. Ah niko na Vida Roy tuna maswali ya kutosha hapa kwa lengo la kupata taarifa kutoka kule Iringa. Bwana George karibu sana wakipinda. Asante sana. Mzangu Vida Roy. Na shukrani. Yeah, tuanze moja kwa moja habari za Iringa. <coughs> za Iringa, Iringa ni kwema, tunashukuru Mungu. Ndio. Mambo mengi ambayo tumetarajia kuyafanya tangu Mheshimiwa Magufuli ameingia madarakani, tumemuunga mkono kama ambao tulitarajia. Tumetarajia. Nini alikuwa matarajio yenu wakati tunaambiwa tunakwenda kwenye Tanzania viwanda? tafsiri yake kivitendo nini kimefanyika kwa vijana wa Iringa inawezekana eh, wakaigwa na vijana katika mikoa mbalimbali nini kikubwa ndani ya Iringa kimetokea ndio sisi baada ya, ku, ya kupata hii dhana nzima ya Tanzania viwanda Ndiyo. kwanza tulitafuta tafsiri sahihi ambayo mm. sisi tunaweza tukaenda nayo na itakuwa na matokeo kulingana na aina ya watu ambao tunaenda kudeal nao mm. kwa hiyo tuli tulizungumza uchumi wa viwanda kama namna ambavyo nitaeleza sisi tulipata tafsiri ya viwanda kwamba ni mfumo wa uchakataji mm. wenye lengo la kubadilisha malighafi kuwa bidhaa kwa hiyo mfumo huo unaweza ukawa rasmi au usiwe rasmi mm. ila tunatakiwa kuona matokeo kwenye mchakato mzima wa uchakataji. Mm. Kwa hiyo sisi tukahusika moja kwa moja kwenye kusanya vijana ambao wana mawazo ya kuwekeza au wameanza kuwekeza ila hawapigi hatua. Mm. Kwa tukaanza nao hapo kwenda mbele na asilimia themanini au tisini ya ambao tumewafikia wameonesha matokeo. Na mnaya yote tumeyafanya kwa kushirikiana na serikali ya mkoa pamoja na almashauri ambazo mm. tumekuwa tukifanya kazi maeneo hayo. Aha. Mliopata vipi wa vijana mkajua kwa sababu mkoa ni mkubwa na vijana ni wengi. Mnapata vipi wa vijana na kuhakikisha kwamba mmeona ndoto zao nini? Wamekeza wapi wameshindwa ama hata kuwekeza vipi? Mnapata wapi? Na swala kuwekeza zinahitaji vitaji vijana wa Iringa wamekuwa na magari. Ndio, vijana tuliwapata kwa namna tofauti tofauti. Kuna vijana ambao tulikuwa tunawajua kwamba wanafanya biashara mbalimbali ila hawapigi hatua kwa sababu sisi tumekuwa kwenye kwenye mfumo huu wa, wa biashara ndogo na zakati kwa muda mrefu kutoa support, kutoa elimu na vitu vingine. Kwa hiyo tulipoingia kwenye uchumi wa viwanda tukasema hapa hapa pia tunaweza tuka tukaingiza nguvu yetu ili kuona hawa watu ambao wameanza kuwekeza kwenye viwanda vidogo vidogo wanapiga hatua kwenda kwenye viwanda vya kati kwa kuonesha fursa zilizopo ambazo zinatolewa na serikali moja kwa moja na ambazo zinatolewa na mashirika ambayo sisi tumekuwa tukifanya nayo kazi. Kwa hiyo namna ambayo tulitumia ku, kuwapata vijana ya kwanza ilikuwa ni kuwafata vijana ambao tunawafahamu ya pili ilikuwa ni kutangaza sehemu zote ambazo tuna, tunaweza kufika kuonesha fursa kwa kuwaita kwenye majukwaa ya viwanda na biashara ambao majukwaa ya viwanda na biashara yalikuwa yana lengo ya kutoa elimu moja kwa moja ya uwekezaji kuhusu teknolojia kuhusu fursa zilizopo kuhusu formalization ya biashara pamoja na, na, na fursa zingine ambazo zinatolewa na serikali za masomo ambayo yanaendeshwa Don Bosco pale mwanafunzi ambaye amemaliza form 4 hajafanikiwa kuendelea anaenda kusoma anapewa posho na serikali na maisha yake yanaendelea kwenda kwa kirudi mtahani sisi ndio tunakutana nao kwa sababu sisi vitu hivi tumeshaanza kuzifanya na kuna maeneo ambayo tunaweza tukawarifa kwa ajili ya kuanza kufanya kazi zao kwa vitendo. Asante sana. Hebu tusaidie sasa uh, ni yeah, vijana yeah. wangapi mmewasaidia kule Iringa na wamejikita hasa katika sekta hii? Ndio. Tulipoendesha forum tulikuwa hatuna namba kamili ya vijana wangapi tunataka kuwa kuwafikia. Kwa hiyo tuliandaa tu jukwaa la viwanda na uwekezaji kwa vijana. Lakini kilichotokea hawakuitikia vijana tu walitikia watu wazima wa kina mama ambao wameshaanza kuwekeza kwenye viwanda vya usindikaji pamoja na kina baba. Vijana walikuja kama kujifunza, wengi wao walikuwa bado hawajaanza kufanya michakato hiyo kabisa. Kwa hiyo kwa sababu sisi tuliandaa forum ambayo inahusisha display kama maonesho. 
Kwa hiyo ilikuwa kuna ukumbi, kuna meza zimezunguka ambazo watu wakaweka bidhaa zao ambazo wamezitengeneza. Kwa hiyo sisi tunaangalia namna gani tunaweza tukapata soko na kuziongeza thamani. Na kwa watu ambao wanataka kujifunza kutoka kwa wale watu walizishika bidhaa kabisa yani kwa mtu anaelekezwa akiwa kitu anakiona na suppliers wa raw materials kwa mfano mtu anapaki asali ila kuna mtu ambaye ana supply asali kwa yule mtu naye alihudhuria kwa ajili ya kuja kupata kupata soko jipya kwa hiyo tulipoitisha jukwaa la kwanza walihudhuria watu elfu moja plus elfu moja na kuendelea kulingana na jinsi ambayo tu document taarifa na mpaka sasa tukiwa kwenye phase ya kufanya evaluation ni wa vijana mbili ambao walikuwa hawana cha kufanya kabisa au wameajiriwa wamejiajiri kwa sasa na wameajiri watu wengine na mtu ambaye ameajiri watu wachache kuliko wote ameajiri watu watano kwa ni watu watano kuendelea kuna watu wameajiri watu 20 form employment kuna ambao watu wanaenda kusaidia kazi lakini formally watu 20 kuendelea wameajiriwa na wanajua asubuhi na mkia same plan lakini tukija kwenye value chain pia hapo kuna watu wengi ambao wananufaika na maeneo ambayo viwanda vidogo vidogo hiyo vimewekezwa kwa sababu kuna 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 kuna, kuna masuala ya, ya chakula masuala ya usafiri masuala ya, ya ya kupeleka bidhaa sokoni pamoja na, na kuleta material kiwandani kwa moja kwa moja tumetengeneza soko kubwa la ajira maeneo ambayo hawa watu wamekuwa wakifanya wakifanya biashara zao wali, au walikoweka uwekezaji wa mdogo. Okay. Sasa kuna, kuna, kuna wale vijana ambao ulisema wakati nilipofanya ile forum yeah. walikuja wakina mama pia na wale ambao walikuwa vijana ambao walikuwa na utayari. Yeah. Lakini pia kuna vijana ambao pia hawakuwa wameanza yeye michakato. Yeah. Na kama alivyosema mtangazaji um, mwenza pale mm. kwamba moja kati ya changamoto kubwa inayokubana na vijana anaweza kuwa mtu ana idea anataka kufanya kitu fulani lakini mtaji inakuwa changamoto. ni changamoto yeah. sasa mmefanya me, follow kuwasaidia hawa vijana kwamba kwa namna gani sasa mnaweza mka either mkawawezesha au yeah. mkawasaidia wakaweza kupata fedha kwa ajili ama capital kwa ajili ya kuanza kile ambacho tunachokita kama kumkomboa mjana kijana kiuchumi ndio kitu ambacho tulikifanya wakati tunaita tunaita forum tulijua kabisa haya yote yatajitokeza kwa tuliandaa mazingira ya uwezeshi ambayo yatatatuliwa yata matatizo yatakayotokea yatatatuliwa pale pale tunapoendesha forum kwa mfano tulikuwa na taasisi za fedha mbalimbali mabenki yalikuwepo siku ya, ya forum tulikuwa na watu kutoka almashauri maafisa maendeleo walikuwepo ambao wana fedha za vijana kimantiki na pia tulikuwa na, na, na taasisi ambazo ziko katika level ya formalization brera na tra ambao wana walikuwa kwa ajili ya kuwasaidia hawa vijana namna gani wanaweza wakafumalize waka biashara ili waweze kupata fursa za moja kwa moja ambazo zinatolewa na serikali tulikuwa na watu wa sido pia ambao sido wana, wana kawaida ya kusapoti watu ambao wana lengo la kuwekeza na wana kiasi kidogo na wako tayari kukopa na kurejesha kwa kitu ambacho tulikifanya pale kwa watu wa Marshall walizungumza kuhusu fursa za mikopo zilizopo na pale pale fursa zilitolewa na sisi tumeassist vijana wengi kutengeneza mipango kazi ambayo ilipopelekwa almasha ikaonekana ni inatekelezeka na inaweza kurejesha kurejesha ile fedha na wengi wao wamepewa na baadhi ya vijana ambao walikuwa wana biashara nzuri ila haziko fomo kwa hiyo hawako pesheki TRA na Brela wakawasaidia kufomalize biashara kwa hiyo wakawa wanaweza kudhaminika na wale ambao walikuwa tayari kwenda sido au watu ambao wali wamewekeza kwenye viwanda vya gypsum pamoja na fencing wire ambao tutaviongelea walikuwa na fedha kidogo ambayo walianza biashara zao kipindi cha nyuma kwa kulingana na pesa walionao kwa ajili ya kupata mashine kubwa zaidi wakaweza kuongezewa na sido na mpaka sasa wamefanikiwa kurejesha na wamepewa mashine zingine ambazo tutazizungumza kwa mifano sasa yani tukianza kuangalia mtu alikuwa hatua hii alikuwa hajawekeza kwenye kiwanda anafanya biashara nyingine tukamsaidiaje kutoka hapo alipo mpaka hapa alipo leo kuna watu wamemove kutoka viwanda vidogo hapo kwenye viwanda vya kati halisia yani tukienda tunawagusa wao na bidhaa zao ndo zina ni, ni bidhaa ambazo zinasupplywa zaidi iringa kuliko bidhaa za watu wengine ndio ndio hebu tuanze kuangalia hiyo miradi hiyo kwa gypsum wanapata pe, kwanza wapata pe mtaji mtaji yeah. shingapi wapata wapi raw material kwa maana malikafi teknolojia ya kutengeneza hizo e, mikanda ya gypsum na paka paka umefanikiwa tuangazi hao kwanza ndio kwa hao vijana waliowekeza kwenye mikanda ya gypsum mikanda ya gypsum wamewekeza kwenye gypsum wamewekeza kwenye fencing wire wakaenda kwenye misumari wanataka kwenda kwenye rangi mm. tunaanza walianzaje hao vijana walikuwa wamewekeza kwenye walikuwa ni wafanya biashara tu wa maua pamoja na kufanya decoration katika nyumba. Ila baada ya sisi kuendesha forum walikuja na wazo. Wakasema na sisi tuna tuna lengo la kuwekeza kwenye kiwanda 
na kwa sababu tumejikita zaidi kwenye ujenzi mm. na tushauri tunaweza tukawekeza kwenye kiwanda gani tukauliza material ambao huwa au vitu ambavyo huwa vinahitajika wakati mnafanya decoration kwa sababu kuna ile vikanda ya gypsum ila mashine zake tumesikia ziko Dar es Salaam tunaweza tukafanya utafiti namna ya kuzipata na kujua gharama zake tukaja wote Dar es Salaam tukazunguka tukazipata mashine mashine zenyewe ni frame tu frame za plastiki ambazo material nyingine ambayo itahitajika ili kuweza kuzalisha mkanda wa gypsum unahitaji kuwa na nyuzi ambazo ni fiber pamoja na na, na gypsum powder vitu viwili tu vinatosha kwa hiyo tukauliza gharama zake zilikuwa ni gharama za kawaida kabisa kwa sababu wao walikuwa wameshajikita wame kwenye biashara kwa walikuwa na mtaji kidogo kwa ajili ya kuweza kununua kununua hizo mashine ambazo ni frame tu za kawaida tukaanza kutengeneza tukaangalia mapungufu yaliyopo kwenye mikanda inayotoka Dar es Salaam tulichokuja kugundua mapungufu ya kwanza ni ubora mapungufu ya pili ukisafirisha mkanda wa gypsum kutoka Dar es Salaam mpaka Iringa unakuja kuukuta umevunjika kwa hiyo hasara kwa mfanyabiashara hasara kwa mtu atakaye nunua bila kujua umeona mm. kwa hiyo sasa vijana pamoja na sisi baada ya kuwa tume 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 nunua hizo mashine wakaanza kufanya production ya 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 ya, ya mikanda hiyo ikiwa na ubora mkubwa tukaanza kutafuta soko kwenye maduka ya jumla ambayo ndio suppliers wakubwa wa, wa hiyo mikanda na bidhaa zingine kwa mkoa wa Iringa baada ya kuona gharama ambayo hawa vijana wanawauzia ni nafuu na mikanda inafika ikiwa kwenye ubora zaidi kila mtu akalifata soko kwa hiyo soko lilijitengeneza automatically kwa hiyo baada ya muda mfupi tu ambayo tunaizungumzia mwaka 2017 2018 watu wote wanaonunua mikanda reja reja na jumla wakaanza kuwatafuta vijana kiasi kwamba soko lao likawa ni kubwa hadi kusupply ikaanza kuwa ni tatizo kwa hiyo ndio maana wakaweza kupata nafasi ya kuajiri watu wengine kwa hiyo pale wana vijana zaidi ya vijana zaidi ya 20 ambao kila siku wanaweza kuproduce mikanda zaidi ya sita ambao ndani ya wiki inakuwa imetoka. Kwa hiyo wakawa kwenye soko la mikanda ya gypsum wamesha limudu na ndo suppliers wa mikanda ya gypsum kwa Iringa mpaka sasa. Baada ya kuwa wamemudu soko la mikanda ya gypsum tukajaribu kujadiliana namna gani mnaweza mkaangalia fursa nyingine ambayo inatekelezeka kwa huku. Wakasema tumeona zile fencing wire ambazo zinauzwa 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 Iringa zinakuwa exported kutoka Dar es Salaam kama zina changamoto mbili tatu changamoto nini wakasema urefu ambao unasemekana upo ni tofauti kwa maana ipi fencing wire inatakiwa kuwa na urefu wa mita 15 lakini tulipozipima ambazo zinatoka kwenye viwanda vingine zina urefu wa mita 12 tukajaribu kuulizea kuhusu mashine tukakuja kugundua mashine na uzo milioni nane hapo wao walikuwa wamesema milioni tatu tukaenda sidi sidi wakasema kama mna milioni tatu na mnaweza kurejesha tunaweza tukawakopesha hii mashine afu mtarejesha taratibu wakawapa mashine wakaanza kuproduce taratibu wakarejesha hela hadi wakafanikiwa kumaliza deni lao baada ya hapo wakaja na wazo la kuwa na mashine ya misumari mashine ya misumari inauzwa milioni 30 hapo wao walikuwa na kama milioni 15 tukarudi sido sido hawezi kukopesha milioni 30 kitu chenye thamani ya milioni 30 wakasimama kama garanta ili hao waingie benki benki wamewapa mkopo mashine iko mkoa ni Iringa sasa tunasubiri material ili waanze kuproduce sasa mifano ya staili hiyo ndio tulayo miambili na tukitoka mifano hapo, miambili mifano miambili ya watu wanashikika mifano ya staili hiyo mm. ya watu ambao wame move kutoka kwenye kitu walikuwa wakifanya mm. mpaka sasa wameajiri watu 20 na wana produce vitu ambavyo kwa sasa wamelishika soko la mkoani kwa hiyo tukizungumza hapo tunazungumzia watu ambao wamewekeza kwenye material ya ujenzi tunazungumzia watu ambao wamewekeza kwenye furnitures tunazungumzia watu ambao wanasindika vyakula tunazungumzia watu ambao wana process na kupack unga pamoja na hizi packages mfano visulfate hivi vitu vya kuwekea juice na vitu vyote hivi. Kwa hiyo kwenye mfumo mzima ukizungumzia value chain hii imegusa karibia kila mtu. Na na tuki, tukizungumzia swala la, la ni namna gani labda tumehusisha watu wa pembezoni pia. Raw materials nyingi ambazo zinatumiwa na hawa wawekezaji wa Iringa zinatoka pembezoni. Kuna watu ambao wanatengeneza chili sauce. Watu wanao supply materials wanatoka Ilula. Kuna watu ambao wana paki mboga mboga, watu wanatoka kiwele. Kwa hiyo kuna namna ambayo forum imegusa watu wa pembezoni na watu wa wa center, watu wa mjini. Kwa hiyo kwa namna kwa namna kubwa uchumi wa viwanda katika low scale sisi tunaweza tukazungumza tumefanikiwa kwa asilimia zaidi ya tisini. kwa sababu kila mtu amehusishwa kwenye uchumi huu wa viwanda. Okay. Ndiyo, na na maana sasa kama vijana wa Iringa kama unavyosema ndivyo uh, ilivyo ina maana basi vijana wa Iringa wamechangia pakubwa sana katika kusema kwamba tumeingia kwenye uchumi wakati wao wamechangia pakubwa sana. Mm, mm. Na mpango wote wa kuangalia katika mikoa mingine kutengeneza 
uh, fulam zingine kama hizo katika mikoa mingine ili sasa wote sasa vijana waweze kushindia kwa sababu tunajua uh, population kubwa ya, ya, ya wa Afrika ama ndani ya Tanzania ni vijana mm -hmm. na hawa vijana ndio wakiwa kama hawafanyi kazi na maana uchumi huu hautakuwa popote sana mm -hmm. na mpango wote wa kwenda katika mikoa mingine ndio kama ambavyo nimezungumza hii forum tuliendesha kuanzia mwaka 2017 au program kwa ujumla kuanzia mwaka 2017 mpaka sasa tunayaona matokeo ni kwamba kwa iringa kwa evaluation ambayo tumeifanya mpaka sasa kwa sababu bado tunaendelea kuwafikia watu wote ambao tumekuwa tukishirikiana nao watu ambao wameonesha matokeo yanayoshikika tayari na wengine wako kwenye process watu mbili tumewatoa kabisa yani hao wamefanikiwa wamejiajiri na wameajiri kwa hiyo hapa juu ukiangalia kuna watu nane plus ambao bado tunaendelea kuwafuatilia kuona ni namna gani na wao wamefikia matokeo ambayo tulitarajia wayafikie kwa hiyo kwa iringa tunaendelea na evaluation na kuendelea ku assist baadhi ya vitu lakini sasa tuka tumewaza kuelekea Morogoro na baada ya Morogoro itakuwa ni Dodoma kwa hiyo tutaendesha forum forum hizi kwa wakati mmoja kwa sababu tumekuja kugundua assistance ambayo inatolewa na serikali ni kubwa. Kwa hiyo sisi tukiwa kama wawezeshaji au watu ambao tunatoa mawazo kwa mifano tunaendesha mafunzo ambayo yanaonekana mtu anajifunza pale pale inaweza likawa ni jambo rahisi zaidi. Na pia kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukizungumza pia kwenye vyombo vingine vya habari, watu wengi wamekuwa kituita maeneo mengine pia. Kama mkoa wa Arusha watu wamekuwa na uhitaji sana. Yaani simu nyingi zinapigwa kutoka Arusha watu wanataka kujua kuhusu utaalamu huo kutengeneza mikanda jipsa kwa sababu wanasema pia ina soko na Mwanza pia simu nyingi zimeita. Kwa hiyo tunajaribu kutafakari namna gani tunaweza tukawa tuna namna rahisi ya kuweza kutekeleza bila kuwa na resource kubwa sana. Okay. Kwa kwenye mewaza Morogoro na Dodoma? Morogoro na Dodoma, Morogoro kwa sababu watu ambao tulikuwa tukishirikiana nao ni ambao ni miradi ya wenzetu wa nje wamekuwa wanatekeleza pia miradi kwenye mikoa ambayo tunawaza kwenda. Mfano Iringa kuna miradi ambayo ipo, kuna mwezeshaji mmoja anaitwa Siraji na Rikame ni mtu wa value chain yuko vizuri sana ambaye ndo ameweza kusaidia kuweza kufanya hii linkage yote ya kuwa na mradi ambao ni wa Marekani yeye anafanya kazi huko ambao pia wali support kwenye kile tunachokifanya kwa sababu wao wamekuwa wakifanya nadharia kwa hiyo na sisi tunafanya vitendo na watu wanaonesha matokeo wakawa tayari tuweze kwenda nao pia kwenye mikoa mingine ambayo wao pia wana utekelezaji kwa hiyo tukitoka Iringa Morogoro wanatekeleza pamoja na Dodoma ilikuwa ni mikoa ya awali kwa hiyo kama itatokea mi viwanda vingine ambavyo kama Iringa vilishiriki vikawa vina utayari mfano tuseme Arusha kuna viwanda vikawa tayari ku support kuendesha ili zoezi pia ni maeneo ambayo tutaenda kwa haraka zaidi kwa sababu tunaangalia resource wise toko vipi ili tuweze kwenda maeneo ambayo yanafikika lakini kwa matokeo ambayo yanaonekana tunaamini movement itakuwa kubwa zaidi ha movement itakuwa kubwa mimi niwapongeze niwapongeze lakini bado nataka kufahamu zaidi yeah. uh, vijana wengi wanakuwa na mawazo biashara <coughs> lakini wakipata pesa haiendi kwenye ule mwazo uliokuwa nao Ndiyo. ama wakipata mkopo hakika pena pesa ile pesa inapotea mnasaidia vipi hawa kujua wazo sahihi kabla hawajaweka fedha ili wasipoteze fedha na muda mnasaidia vipi kufanya hilo hilo inaweza hata mimi mwenyewe hapa nafikia kufanya jambo lakini hapo fikia fikia jambo napata hii pesa nikipiga kwenye makaratasi hivi mm. napiga makaratasi naona faida hii hapa milioni kadha mm. lakini kuja kwenye vitendo sioni ile pesa mkononi tumetusaidia vipi watu wa kaina sisi sisi tumekuwa ni, ni mabingwa wa kukataa miradi inayoletwa na vijana na kuwapendekezea miradi mipya kwa sababu tumekuwa tunarudia tena tumekuwa mabingwa wa kukataa miradi inayopendekezwa na vijana <laughs> na kuwasaidia kuwapa miradi mipya kwa sababu vijana wamekuwa wakipenda kufanya miradi ambayo ina muonekano hmm. wanataka kufanya vitu rahisi vile vitu ambavyo vinaonekana ni vitu vya watu wengine wamekuwa wakiviacha kwa sababu ukiangalia vijana ambao wamejikita kwenye masuala ya ujenzi ni wachache. Kwa hiyo sisi tumekuwa tunaweza tukamsupport kwa uraisi mtu ambaye ameshaanza kitu anasema nimepiga hatua mpaka hapa nimekwama. Kwa kuanzia hapo huyo mtu unaweza ukamshauri akope au wafanye namna nyingine. Ila kwa mtu ambaye amekuja bila wazo kabisa tunaanza kuliframe wazo kuanzia mwanzo. Kwa kwa hao vijana ambao wamekuwa wakitaka kukopeshwa pesa na almashauri ila wanakuja kuomba assistance kwetu ya mawazo tumekuwa mabingwa kukataa kwa sababu mawazo ambayo wamekuwa nayo wengi wao yamekuwa ni mawazo ambayo yatekelezeti wanataka kufungua maduka ya nguo na vitu kama hivyo wakati ukitaka kuwekeza ukitaka kuwekeza kwenye kwenye biashara ya ujenzi kwa mfano tunazungumzia mashine tu gharama zake sio kubwa hivyo tukizungumzia mfano mashine ya ufiatuaji tofali ya mkono inauzwa laki 350 ya umeme inauzwa milioni mbili na laki 
complete mixer kwa ajili ya kuchanganya cement pamoja na mchanga inauzwa milioni mbili laki tano pia ukizungumzia cement ukizungumzia mchanga 1015 mchanga 1070 kila roli la tofali likiondoka site kwako ambayo linapakia tofali 300 unapata faida shilingi 80000 ukijumlisha na usafiri unapata faida shilingi 40000 kwa hiyo laki na 20 unaiona roli moja likitoka na hakuna nyumba ambayo inajengwa na tofali 300 nyumba inajengwa na tofali kuanzia moja mia mbili na kuendelea kwa unaiona faida ya laki nne kutoka kwa mteja mmoja kwa hiyo tumekuwa tukishauri wao kufanya vitu ambavyo wanahisi ni vya watu wengine ila vina matokeo kwa tumekuwa tukiassist kuanzia kutengeneza mipango kazi mpaka kuiwasilisha sehemu ambayo wanatakiwa wapewe fedha. Mapokeo yakoje? Ninapokijana anapokuja na wazo lake anaishika ameshaipiga sasa atakuwa kwenye duka lake la nguo, atakuwa na TV pale, atakuwa pale anatubia asubuhi teja wake. Anapiga anataka Instagram asubuhi mtu aje atakuwa na post na post anasema njoo. Lakini akija hapa ambia bwana wewe kawekeze sehemu fulani mashine. Yaani unamtoa kabisa? kwenye kuvaa vizuri kwenda kukaa kwenye kokoto kwenye zege maki kuna hiyo pia mtu atafuta vitu rais rais aendelee kupaka mafuta a smart asemo nimemkuta dukani kwake lakini anamwambia a twende site kuna mchanga kuna kokoto sio kwa concrete mixer sio kuna kitu ana hey nakuaje kitu hebu una wanapokea una, vipi ma, ma, mapokeo yamekuwa ni, ni, ni mazuri Dio. kwa sehemu na yamekuwa sio mazuri kwa sehemu pia Yamekuwa mazuri kwa maana ya kwamba wakiona sisi ambao tunawahamasisha kufanya hivyo vitu pia tunavifanya mm. na maisha yetu yalivyobadilika ndani ya uchumi huu wa viwanda mm. wanajifunza pia wanatamani kuwa kama ambavyo tupo kwa sababu sisi pia tumefanya hivyo vitu mm. kwa mfano vitu ambavyo vyote ninavizungumza pia mimi ni muhusika wa vitu hivyo mm. kwa ukimuelezea kuhusu mtaji ambao anauhitaji ili kufanya kile ambacho anamshauri anakuta ni mdogo kuliko ambao alikuwa ameuaza mm. ili ufungue frame ya kuuza nguo unatakiwa kuwa na na laki mbili kama kodi ya mwezi mmoja. Mm. Kwa unaipiga mara 12 kuna hela fulani utaipata hapo juu. Lakini ili kuwa na frame kwa ajili ya kutengeneza madirisha ya aluminium, nafikiri unahitaji frame ya 450 au madirisha ya, ya chuma mm. kwa sababu haihitaji complication. Ukitoa dirisha moja ya aluminium unapata faida ya shilingi 40. Ukitoa dirisha moja la chuma faida ndogo kabisa ni shilingi 30. Ambapo unaweza ukatengeneza madirisha kadhaa kwa siku moja ndani ya siku tatu siku nne nyumba moja ambayo ina madirisha 15 20 umemaliza. Unganisha hiyo faida. Ukiuza nguo moja una 6000 5000 5000 4000. Kuna namna ambavyo vijana wanatakiwa kubadilisha namna ambavyo wanafikiri. Wafanye vitu ambavyo either wamevibuni au vitu vilivyobuniwa na watu wengine ila wanavifanya kibunifu. Mm. Yaani unauza chakula ila unauzaji unauza juisi unaipaki una brand una supply ina maana unaongeza thamani kwenye kila unachokifanya ufanyi kama ambavyo watu wengine wamekuwa wakifanya ili kuweza ku capture market kwa tumekuwa na na, na, na mazoea ya, ku, ya kuwaelekeza namna gani wanaweza waka move kutoka walipo waweze kusogea sehemu nyingine. Aha, ni kweli mtazamaji kuwa sehemu ya kipindi sasa. Namba kupiga ni 0735334 piga namba hiyo tunaweza sikani ni kijana, mtu mzima, kwa maana mzazi mlezi, baba, mama tunazungumzia vijana hapa. Namba gani kijana wako amejiandaa kuingia kwenye kujitegemea na hasa kwenye Tanzania viwanda. Utabaki mt, mt, mtazamaji utakuwa naitwa ndugu mtazamaji ama ndugu msherekaji unasikia tu Tanzania imekwenda kwenye uchumi we wakati wakati mfukoni hakuna hakuna mtu atakaye kuleta fedha mfukoni mwako hapo na hakuna fedha kupiga wengine makofi ehe na hakuna fedha za shortcut kwamba zitakuja chapu zitakuja pesa pesa lazima ufanye kazi na kufanya kazi tunazungumza tuna muhamasishaji hapa ambaye anazungumza kwamba takriban miradi 200 umesema na vijana 200 wanaweza kuonesha matokeo hawakuwa na cha kufanya hawakuwa na e, tunoti hiyo yani kwamba mm. watu walikuja wakiwa wanawaza watapata kitu kipya kutoka kwenye jukwaa mnaloliendesha mm. mpaka sasa wana cha kufanya na wameajiri watu wengine kwa hiyo kuna namna ambayo wanamudu maisha yao kwa sasa mm. na 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 namna ambavyo tunaendesha shughuli zetu pia mm tunashirikisha wataalamu wanaotoka wenye fursa zao na wanaweza waka assist kama mm. wadhamini kwenye 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 forums ambazo tunaziendesha mm. kwa mfano kuna wataalamu wa ardhi na biashara ambazo hizi ni, ni private consultants mm. kuna watu wanaitwa siru wako iringa pale wanafanya kazi yao vizuri sana kwa hiyo ni watu ambao tukiona kuna kijana pia anataka kupata kufanyiwa referral kwenye biashara mm. tunamfaa kule moja kwa moja ambapo anapata huduma zake inategemeana anaweza akapata kama sisi tumekaa kama garanta anapata bure ila kama ameenda mwenyewe anapata kwa gharama kwa kuna namna ambayo tuna linkages na watu ambao wanaweza wakasupport moja kwa moja vitu vilete matokeo. 
Okay. Unazungumza hapa kwamba kuweka wazo katika biashara inaendelea. Ndio. Sasa nizika mimi na wazo lakini haiendi ndio wazo jipya na very unique haliko huko mtaani. Ndio. Sasa hili niambia ulikuwa hapo umefanya nini? Hata tuona umeenda same flani. Tunaona mabenki wanafanya hivyo. Paka umeenda sasa mbona hata vitabu vya biashara huna? Sina ndio na wazo jipya na sina mtaji. Mnaosaidia vipi hawa? Kwa sababu kwenye benki ya kupesheki inaweza na kwenye vikundi huko wazo nila kwake peke yake hajakaa kwenye kikundi. Tunamsaidia vipi huyu? Na kwa, kwa, kwa vijana ambao wanakuwa ana wazo binafsi na hawezi kufanya kazi kwa hawezi kufanya kazi kwa pamoja tumekuwa tuki tuki tukiwarifa tuna tunawasikiliza mawazo yao kwa pamoja yani kuna namna ambayo unaweza ukawashirikisha vijana wenye wazo moja afu kuna namna ambayo unaweza ukadili na vijana wenye mawazo tofauti tofauti kwa unasikiliza mawazo ya watu wote afu kama yanaweza yakaleta matokeo unawaassisti halmasha au manispaa kwa ajili ya kupata mkopo lakini unawasimamia kuhakikisha biashara yao wanaotaka kuifanya inakuwa na matokeo changamoto ambayo huwa wanakutana nayo wanashindwa kujua soko la bidhaa ambayo wanataka kuiuza mtu anakuwa anataka kuuza kitu fulani ila yuko kwenye eneo lisilo sahihi kwa hiyo tumekuwa tukiwarifa inawezekana mtu anataka anafungua anafungua biashara ya stationery somewhere ila anafungua sehemu ambayo hakuna chuo hakuna namna ambayo atafanya biashara kwa hiyo tumekuwa tukiwashauri tuki, tuki, tuki kulingana na aina yako ya biashara ni vyema uka uka located same plan unaweza ukaona matokeo au mtu anataka kufanya ufugaji lakini eneo ambalo yupo watu wanahitaji sana kuku wa kienyeji sio wa kisasa ila yeye anafuga kuku wa kisasa kwa kuna namna ambayo tunamtwist katika kubadilisha yule wazo wake la biashara lakini bila kumwathiri na kwa wale wasio na mitaji kama nilivyokuambia tumekuwa tukiwaassist kutengeneza vikundi ambavyo either watatekeleza mradi wa mtu mmoja mmoja ila watasimamiana kurudisha au watafanya mradi wa pamoja ndio kama hiyo miradi ya matofali inafanyika pamoja ila miradi ya biashara ndogo ndogo hizi inafanyika na mtu mmoja mmoja ila mnasimamiana kurudisha hela na tumekuwa tukiwahamasisha kuzirudisha hela ambazo wamekopeshwa kwa sababu wakifanikiwa kurudisha wanaweza wakakopeshwa hela kubwa zaidi lakini kama hawatofanikiwa ina maana wanakuwa wamejifunga kutokwenda tena kukopa. Haya, ukilipa ko, uh, ukilipa okay. mkopo eh, ukilipa mkopo unapata nafasi zaidi ya kukopa zaidi. Na subiri simu yako kuje katika nambari 0735334 eh 0735334 mara nyingi watu ndio wanazungumza kama wewe ndio ndio. Huo wazuri kweli kwenye ku zungumza ndio kwenye kutenda na kuasiyo ukizungumza kwenye facebook huko <laughs> kuna watu walisharima vitunguu walisharima <laughs> hoho au matikiti kwa kutumia facebook tu wewe tuma pesa yako unafanya nini mke wangu nyumbani anitazama pale anaona msema yeye eh, <laughs> alishaposi sana na tuma ina tuma pesa na kusema pia watu walishalimishwa sana kwenye facebook okay, nataka kufahamu wewe namna gani fizika unashiriki na sio tu kwa sababu nyingine utanijibu tupokee huyu hapa ana Eh, hello. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam, mwambie siku kere huyo. Eh, bwana. Karibu. Ah, bwana kijana, haya okay, nashukuru bwana. Eh. Eh, bwana mimi nikiingia katika swala eh, la, la, la la vijana kuhusu eh, mwitikio eh, wa, wa vijana katika uchumi wa, wa viwanda. Ndio. Yaani kusema kweli ni jambo zuri sana. Lakini mimi swali langu ya ni kwa mheshimiwa ni hivi. Yaani mazoea yetu ya huko nyuma. Yaani tunazungumzia katika ile swala ile la mikopo. Yaani kuna baadhi ya ya taasisi zinatoa mikopo. Lakini zinakuwa zinatoa riba kubwa kwa wale vijana kwa sababu hapa Zanzibar kuna taasisi mbalimbali zinatoa mikopo. Lakini ule usaidiaji wake kwa mfano vile mtu anakuambia wewe tunakupa milioni kumi Lakini wakati wa kurejesha milioni kumi na tatu e, tena msaisa nyingine unatole mkopo, yani unaomba Mwenyezi Mungu kwamba bora tu ato malizike mimi nisichukue. Mm. Bwana Albert wewe unaambiwa kwa kila wiki upeleke laki moja. Yaani mtu mmoja upeleke utaipata wapi? Kwa hiyo mimi nasema kwamba kuna mikopo, yani inatolewa lakini ukitizama tu balisia kiundani wake, si ya kumsaidia yule aliyokopa, mm. ni ya kumnufaisha zaidi yule ambaye ametoa ile fedha. Yaani ndio iko hivyo. Sasa yeye kama yeye katika hizo taasisi anazojua yeye kwamba zinakopesha, jambo hilo halipo. Kwa sababu haiwezekani kwamba mimi naumia lakini kuna malengo eti kuna taasisi inasaidia lakini unanufaika wewe unayonipa mkopo mimi naumia tu nakufanyia kazi wewe yani mimi unanipelekesha na wengine wanadiriki unapomwambia sasa kwamba bwana eh safari hii kidogo mambo hayakwenda vizuri bora uchukue hichi a a hilo swala hawaelewi haya sasa hebu niambie katika taasisi yao ambao tuseme wapo wao ile tu mikopo jambo hili halipo 
Alafu na vile vile mara nyingi sana. Tunaona kwamba tunapozungumzia uchumi wa viwanda ina maana kuna Tanzania tumezungumza kwa na asilimali nyingi kuna matunda na kadhalika. Lakini tumeona vile vile baadhi ya wenye viwanda wakiwalalia wale ambao wenye mazao kwa mfano kuna maembe maarufu hapa Zanzibar na Jamuyuni mm. na maembe mengine kuna viwanda tofauti. Lakini wewe unalaliwa yule ambaye unampelekea ni kuja kuchukua anapata zaidi yeye akutizame wewe sasa mambo haya vipi ah. e, kuna usimamizi maalum wa kuhakikisha kwamba tununufaika pande zote mbili au alifaika yule yule mwenye kiwanda tu kwa sababu ukitizama kwa ah. hisia Haya asante. Haya asante. Kuliko wale wenye viwanda na kulima. Abduli. Apate mwanzo yeye. Abduli. Kwa hiyo ni hivyo. Abduli. Mwambie asilaliwe huyo. Haya. Ehe. Naam, kwa hili swala mikopo tumekuwa tukilifaa watu wanaohitaji kukopa wakakope kwenye eta sisi rasmi. Kwa jinsi ambavyo nimemuelewa msikilizaji hapa kuna watu ambao wanakopesha mitaani mm. lakini sio 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 taasisi za fedha kubwa mm. na pia mikopo ambayo mimi nimezungumzia ni mikopo ambayo inatolewa na Sido ambayo ni agency ya serikali mm. ambayo una milioni tatu unahitaji mashine ya milioni nane unakopeshwa unaanza kurudisha taratibu nimezungumzia fedha za mashauri ambazo hakuna namna ambayo wameweka riba kubwa ili uweze kupata ni fedha zisizo na riba mm. sipi mm. eh, kwa hiyo mimi nimezungumzia nimezungumzia sana fedha za mashauri eh, ambazo huwezi kuzipata mwenyewe ni fedha ambazo zinatakiwa kwenda kunufaisha watu wengi kwa mnatakiwa kukopa kama kikundi na muweze kujisimamia kuzirudisha. Almashi ulioneza kukopesha hadi milioni 50 mkiwa kikundi, mmekopa mara ya kwanza mmerudisha, mmekopa ya pili mmerudisha, watu wamefika hadi milioni 50. Kwa ndo fedha ambazo ni fedha zisizo na stress. Ndio maana mara nyingine kwenye mfumo huu ambao nauzungumzia ndugu yangu hapa, sisi wengine baada ya kuona kweli kuna changamoto ambazo wawekezaji na wajasiriamali wadogo wanazipitia huko tulikotoka, tukaona kuna namna ambayo tunatakiwa muda ukiendelea kuja kuwa na nguvu ambayo tunakuwa tuna resource ambayo sisi tunaweza tukakopesha bila riba. Kwa hiyo kuna kipindi tunaweza tukaja kuchukua form ili kuhakikisha tuna nguvu hiyo ya kuweza kufanya vile vitu ambavyo sisi tunaona kabisa vinatekelezeka. Mwanakaza. Nilikuuliza kwa swali zima la wewe kutekeleza na mimi na mimi wako na baada ya professor wa uchumi. Nitakuza baada ya taaluma yako ni nini? Kwa professor wa uchumi ana mzuri kweli kusema maneno lakini yeye nyumba hata genge hana ndio eh? sisi tumeamua kuwa tofauti kabisa na walimu wa vyuo mm. ambao wamekuwa wakifundisha ujasiriamali ila hawa, hawana hata genge la kuuza nyanya na vitu vingine mm. sisi kabla ya kuanza kufanya hizi shughuli tumekuwa wafanyaji ndio maana imekuwa ni rahisi kueleza vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika na matokeo tuliyoyapata kwa mfano mimi nimejikita zaidi kwenye masuala ya ujenzi na tengeneza tofali ndio maana naweza nikazichanganua mm. na tengeneza madirisha ya aluminium naweza nikachanganua na tengeneza magrili naweza nikachanganua vizuri na jinsi uwekezaji ambavyo nimeufanya ni ni, ni uwekezaji ambao uhitaji pesa nyingi sana mashine za za, za kutengeneza aluminium ukiwa na laki nne na nusu nzuri mpaka laki saba unaipata ukiwa na kiframe cha 1500 unaanza kazi kwa sababu mteja wa kwanza anapokuja hawezi kuja na maneno anakuja na cash kwa ajili ya material kwa hiyo faida yako ya kwanza mteja wa kwanza analeta faida ya kwanza kwenye magrill hivyo hivyo mashine yake inauzwa laki tano laki tano ndo simu ambazo vijana wengi wanazo kiframe unaenda kuchukua hata cha 2000 ni biashara zisizo hitaji mwembe kwenye matofali kama ambavyo nimekwambia kwa hiyo ndani ya miaka mitatu ambayo na sisi tumeanza kufanya biashara maisha yetu yamebadilika tulishakuwa tukija hapa tukizungumza tukaanza kufanya ya kazi kuna namna ambavyo tuko sasa hivi tofauti na tulivyokuwa mara ya kwanza. Kwa tunazungumza vitu ambavyo tumevitekeleza. Vida vida wewe simu yako nipenda vingapi? Utanijibu baadaye. Kwa lana simu hello. Hello. Salama ndugu habari yako nani mwenzetu? Na nafikana pia kwenye nyanga nikipiga simu kwa nafasi mfuata. Karibu tu kama sasa simtwara. Eh bwana mimi ninaungana na wanajaribu <laughs>
kwenye shughuli zile za kusema viwanda. Haya, asante mda tukimbia kweli kweli. Na kwenye 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 swala hili ambalo nilizungumza ndugu yangu hapa la vijana kutokuwa na uwezeshwaji. Sisi tuko tayari kutoa mafunzo kwa kuzunguka kama tunavyofanya na pia tutatoa mawasiliano yetu ili kuweza kupokea mipango kazi ya vijana na kushauri yani mipango kazi ambayo inaweza ikaleta matokeo na mipango kazi ambayo inakopesheka ndio jukumu ambalo kwa hiyo mashirika na sido na halmashauri ya yeah, sido na halmashauri ndio shirika yetu wakubwa kwa hiyo vijana ambao watakuwa tayari wanaonesha wana nia dhatu wana mpango ambao tunaweza tukauweka sawa tunafanya referral tunarifaa kwa sababu kuna namna ambayo tunaweza tukawafikia mamlaka husika kwa namna mimi nimesoma rural development chuo cha sokoine morogoro morogoro na muda mrefu kidogo e, na nimekuwa kwenye tasnia hii ya program hizi yeah. program binafsi kwa muda mrefu pia kwa tumefanya mambo ya kijamii tumefanya mambo ya kiuchumi kama hivi kwa kuna namna ambayo tunaona matokeo kwenye kila ambacho tunakifanya haya tumefika tamati maneno ya mwisho kwa tazamaji na hasa vijana ambao leo hiyo mikaa au video yenu ya bahana shughuli za kufanya sina hiyo lengo lao inasikana hawana taarifa yeah. e, sio lengo lao kina hawana taarifa yeah. unini ujumbe wao kwa na ujumbe wangu kwa vijana changa, kulingana na changamoto ambayo wanaipitia vijana waache kujihusisha sana na siasa ndio mm. kitu ambacho kimekuwa kikiwarudisha nyuma mm. e, fursa zinatolewa na serikali ila viongozi wao upinzani wamekuwa wakiwapa taarifa zisizo sahihi kwa wamekuwa wakiangalia namna gani ambavyo wataweza kukosoa kuliko kuunga mkono juhudi ambazo zinakuwa zinafanywa. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wamekuwa na nia ya dhati ya kuweza kuulizia fursa zinapatikanaje na wakashiriki kwenye fursa moja kwa moja, mm. wamejikuta wanaona matokeo lakini kwa wale ambao wamejikita katika siasa kujadili vijiweni ndio vijana hao ambao wamekuwa na kelele lakini kwa sisi ambao tunayaona matokeo na tumeweza kuassist watu kupata kile ambacho walistahili kukipata, tunaweza tukazungumza kwa lugha hii ambayo tunazungumza. Kama ambavyo wewe mwenyewe unashuhudia serikali inayofanya kazi, mimi nimesafiri kutoka Iringa mpaka nafika Dar es Salaam nimehesabu miradi ambayo inatekelezeka mpaka nikasahau namba. Ya unatoka Iringa unaona kuna watu wako site unajua kabisa hapa zinatumika hela. Unafika Morogoro unaangalia barabara za ndani ambako nimesoma hakukuwa vile miaka mitatu minne iliyopita. Unafika kwenye Standard Gauge pale kwenye daraja unaona hawa jamaa ndio wanataka kupita hapa waambie upande wa pili. Unafika Dar es Salaam unaona njia sita hizi kuna njia zinaenda ambazo wakati naondoka hazikuwepo. Unafika flyover hii hapa unaigusa. Nimeenda airport ndege naziona I say unataka serikali ifanyaje hakuna namna ambayo utaona matokeo kama hutafanya kazi na pili kama hutachangamkia fursa kwa hiyo mimi nampongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ndani ya miaka hii mitano matokeo yamezidi muda yani matokeo ni makubwa kuliko muda utazani hizi shughuli zimefanyika kwa miaka 20 au 30 na vitu vyote unaweza ukavieleza kukuzigusa mazungumzia meli standard gauge tiglas gauge unasahau yani unakuta vitu ni vingi ambavyo katika hali ya kawaida kuvitekeleza ni ngumu kwa vijana changamkeni fursa kwa sababu zipo ila kama mkikaa mnakomana siasa hakuna namna ambayo itaweza kuwasaidia. Karibu. Namba simu unasema? Namba yangu ya simu ni 0653 11413. 0653 11413. Naomba nitumiwe nitumie ujumbe kwa sababu simu zinaingia nyingi sana tangu nilipoanza hizi 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 interviews. Yeah. Naam. Kwa hiyo simu zinaingia tuma ujumbe jieleze kuna namna ambayo tukitulia tutajibu kulingana na na hoja ambazo kila mtu amezitoa na mipango kazi yote tutaijibia na kuiassist. Kwa hiyo tutawasiliana namna gani unaweza kutuma kwenye email tukaujadili ili vizuri tukaurejesha tukafanya refill na vitu vyote vinaenda kama ambavyo tumeahidi hapa vinatakiwa kwenda. Haya, mtazamaji, eh, kumbuka ni jana tu tunaingia katika uchumi wa kati. Ukiendelea kukaa ukapiga politiki, haya fanya hivyo, hutakuwa na matokeo chanya. Lakini ingia na tekeleza yale ambayo unaona macho yako, macho ni mwako, ingia kwenye vikundi mbalimbali, serikali inatoa mikopo kwa ajili ya vijana. Uh, sido wapo ni chombo cha serikali hiki kwa ajili ya kumsaidia kijana. Ingenda huko, kaa kwenye vikundi acha kulalamika lalamika fanya kwa vitendo. Ni uchukuu sana kwa muda kwa thamani tumefika tamati kwa sehemu hii ya pili ambayo ilitoa leo inayofuata ni baragumu michezo. Unataka niseme nini hapo? Unajua nini kinachoendelea? Tutasubiri hapa uh, mwana atakuja hapa kufanua na kutoa maelezo mazima juu ya michezo na burudani. Hii ni baragumu live.